较晚啦，为啥呢？因为我一直在等他们俩最新消息，你们知道吗？我中午不是说他俩今天行程很多啊，那是真的啊。今天两个人那真是马不停蹄的在录各种的节目，飞来飞去的。本来我寻思好不容易能有个北京一夜，结果我老婆还回上海去了。哎呀呀呀呀呀呀！这真的是难得的同城啊，两个人也忙得没有机会见面啊，难怪这两天见缝插针的光在网上折腾了。咱们看看他都干了啥。凌晨三点的时候，俊子杀青发了一个微博小爱心，是吧？老婆晚上八点多就对了一个抱着小爱心的表情。哎呦，这真的是太明显了，好不啦？这表情千千万，你偏偏就选了这一个，你跑神退啊？告诉你是啥？你再看看咱们昨天。我这个嘴瓢的事儿啊，本来他一直在说朋友冲浪，咱们脑子就够响警笛的啦。主要是他有一个大兄弟，确实是会冲浪来着。关键是这个说着说着名字咋还顺出去了呢？老婆，没听清的可以回去再仔细去听一听啊。他说的是俊俊俊，哎呀，老婆。用工作人员圆回来了啊！干脆生硬的直接踩急刹车，话都不说了。<笑>你可是这不是更有灵性了吗？嗯，难怪老婆昨天为啥说适合在海边唱两只恋人？嗯，因为这有两只恋人在同一片海呀、啊。<笑>他发的这个和俊泽发的这一组照片，他根本就是同一个海域呀、啊，宝贝们。哎呀，所以老婆这一神展开，咱们就不就悟了吗？这个海边跟咱们不一定有关系啊，但是和两只恋人大有关系，是不是？嗯，此行此行，我只想高歌一曲啊！两只老虎，一只它是公的，一只还是公的，真奇怪，真奇怪。咱们再看这个高尔夫球架啊，老婆呢？把这个照片照放出来，真的是非常奇怪啊！奇怪的点就在于，对于一个爱好高尔夫的人来说，应该知道头朝上才是最好的保养啊。可是老婆不可能不知道这个啊，她偏偏反其道而行之，而且呢，还特意把它 P U 到了网上。你说她想说明啥呢？这个错落有致，从高到低这个规律的排序方式，哎呀，像不像某个有着强迫症的人？的整理方式、啊，嗯，而且你们再看看旁边那大一号的鞋，联想一下子，老婆在几次直播中经常会穿大一号的鞋，那情景，此情此景，你们需要咱们好好品一下它的真实用意啊！关于老婆的这个，宝贝们可以多多的分享讨论一下。咱们再看一下今天的商务广告，韩俊亮的是相当的高啊啊！首先，老婆出先出场的角色，这应该是男版碧瑶吧？问题是，他一出场，在树下还同手同脚了，<笑>这个童话有点严重啊！哎呀，还有这个商务广告呀，我的妈呀，合欢玲，君子，我的天哪！嗯，合欢玲啊，宝贝们，这是夫妇结婚的时候会目送的寓意着婚姻生活的和谐。当然啦，这也是游戏中碧瑶的那个合欢玲。可问题是。老婆，他是男版的碧瑶，他系着合欢玲等待君子。不，不，去！一想到这个情景，这能不歪？这能不歪吗？鼻血都钻出来了，好吧？这不能怪我脑补过多。这这老婆这个谐音梗啊，让我严重怀疑他是借着商务广告飙车呢。哎呀，这车飙的那真是踏雪无痕呢。哎呦天哪！我真的是宝贝们，你们说呢？不过听说这个游戏还是挺好玩的，我本来也想嗨一下的，但是我有个毛病啊，一玩游戏我就沉迷，我爸我一沉迷再也不更新视频了，所以我就忍着没有去。你们玩过了的可以告诉我好不好玩？咱们再来看看这个啊。陈汉，你是不是忘记了什么事儿？忘了锁门，忘了取快递。嗯？啊，我想起来了。忘了去看一九二一。哎
挺，他还挺，他他不怕人那个。啊，工作室，哎呦，这个背景音乐一模一样啊，有没有？另外呢，咱们善智姐妹还查了一下这首歌的简介啊，你们可以看一下。总体来说，就是用游戏来探讨人生，看一看，这就是两个人商量好的，并且是他们俩很喜欢的那种，对吧？嗯，这一天天在网上秀的真是够不够多呀！咱们再来看看绘本花絮啊。恭喜，眼镜里有几个人？一，时间到。好，公布答案。这这一题应该让那个张哲瀚猜。张哲瀚应该是看出来了，不答了。啊？啊，真看不出来，特别是你们的组合很奇怪，把两个眼睛和嘴放那么近，那不然呢？好歹中间放个鼻子吧，<笑>那不就出来了？那把头发也加上好不好？快本鼻子眼睛这个今天放出来了花絮，别的不说啊，我觉得最大的滑点就是李健逗老婆那点儿，说这题应该让他们那组猜。<笑>真的是太懂了，李沁小姐姐，你是不是也磕拉了？不过这次老婆那个反应也着实有点此地无银三百两，有没有？啊，这两天听他的时候，他还咋听不见，还假装的装模作样愣了一下，不要太明显，好不好？啊，我真的觉得他认出来了，就跟他一下子认出来他自己是一样的。那你这。我觉得咱们善人姐妹总结的一句话非常的经典啊，就是说，君子啊，她老公啊一慌就失去了表情管理，她老婆呢一慌就升级表情管理。可是这个升级没有用，耳朵暴露了他的小心思。这一个耳朵，他咋还红了呢？老婆，你姐，你展开说说。<笑>老婆真的是太可爱了。哎呀，今天这个料爆出来的真的是蛮多的啊！不仅有这个猜鼻子、眼睛的这个环节，还有演唱会，俊子把家人带带过去的这个事情也锤了一下，对吧？具体的你们都知道了，我就不去说了。但是整件事让我非常的感慨啊，因为什么呢？因为当时有一些料是真的是大家有所争议的。然后虽然这个快本这个料啊，在他没放出花絮之前，我就去问了一下湖南台的这个小姐妹，她也确认确确实实是做了这个图的。然后不但做了俊子，还做了老婆的。那我当时就感觉她相当符合芒果台的做法啊，这么大热度的两个人，这个芒果要是不趁机去调侃他们一下，这还是咱芒果爹吗？对不对？但是呢，我姐妹就劝我说，不要把这个料放在公众平台说来说。她说这个时候呢，你又没有锤，对吧？然后肯定要被别人说，因为版权原因嘛，咱们肯定不能放在视频里放实图啊这种。嗯，因为他你要是光口述呢，就有一些人总是会去冲你啊，你们懂我的意思吧，宝贝们？虽然自从超话不计丢事件之后吧，这个出警的人啊逐渐少了一些，但也不是没有。就这两期啊，我感觉我都没有说啥啊，我后台居然还是会接到骂的特别难听的一些私信，所以我感觉有时候特别的无奈，就是很想跟大家分享一些料，然后让你们去哄享一下快乐啊，但是。是想法挺简单的，就是哪怕是这么简单的一个想法，还是会被扭曲成阴谋论。所以我现在做视频，真的有的时候也不知道该放什么料上去啊。然后呢，那个有就像那个戒指事件吧，让我印象就特别的深刻，因为我是记得。嗯、呃，在五月六号那一天，我当时是发表了这个那一期彩排双婚戒的事儿，你们还记得吧？那个时候我在视频里算是比较详细的描述了一下后台工作人员传过来的一些消息，然后说了一下他们俩戴婚戒这个事儿。结果呢，当天就有大量的人跑到我的后台劝删，然后说辟谣啊，说没有实证啊，说金属反光啊，可乐环的，说啥都有。其实我当时特别想问他们一个问题，你们知道吗？就是他们是如何知道这是个谣言的？因为我毕竟还去问了一下圈里的人，对吧？然后我才梳理这个信息。当然，你说工作人员说的会不会有假？嗯，有可能呀。但是好歹我还去求证了，是吧？哦，我是把人家说的话结合物料来给大家描述的啊。那些说假的人又是从哪得出来这些判断标准的呢？所以我当时就没有理会一些人的无理的要求，把视频留到了现在啊。当然，现在由于酷这个限定爹的大旋转透明柜门，咱们确认了这件事的一个真实性，也就是大家所谓的锤石了。但是你借今天的角度，你回望历史的话，我觉得我在做那期视频的时候，已经说到尽量比较。呃，极限了，所以呢，就是我真心觉得大家在看当时的某一期的视频，或者是听一些物料的时候，你尽量不要在第一时间就急于肯定或者否定。
啊，因为空穴不来风，大家听过社交法则中的六人定律吗？就是说你在六个人当中，就有一个人应该是你认识的，可能会就形成消息的一些闭环。所以你，我觉得啊，你这个，你，所以你觉得说的对的，你就听个乐呵。我以前就说过无数遍啊，关于就是视频的这个态度，你觉得说的对的，你就听个乐呵；你觉得说的不对的，你就把它放一放。你不要在当时你就急着去说这个料锤的锤不锤，或者严谨不严谨，对吧？所以说最，因为最终时间会告诉大家一切你想知道的答案的，宝贝们，你们说我说的对不对？好了，今天呢，咱们的消息回顾就是属于这样了。嗯、呃，就是至于跑男呐、啊、滑点啊或什么的，我明天再讲吧。那、呃、我，因为这很多人说现三系列，嗯，还是那句话啊，这两天他们没有什么啥大动静，我就会放上来啊。嗯、呃，就明后天咱们拭目以待吧，宝贝们，周，宝贝们，我们都一起过一个愉快的周末吧，爱你们。么么哒，么。